Ну а сейчас о главных темах выпуска более подробно. С января будущего года вступают в силу изменения в законодательстве, которые касаются индивидуальных предпринимателей, как действующих, так и прекративших свою деятельность в этом году. Пенсионный фонд информирует белореченских индивидуальных предпринимателей. В соответствии с федеральным законом о страховых взносах, они уплачиваются в фиксированных размерах, которые исчисляются, исходя из суммы дохода, полученного в рамках календарного года. Налоговые органы направляют орган контроля за уплатой страховых взносов сведения о доходах от деятельности за расчетный период. В случаях, если в указанной информации отсутствуют сведения о доходах налогоплательщика в связи с непредоставлением необходимой отчетности в налоговые органы, страховые взносы взыскиваются органом контроля за уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в максимальном размере 138 627 Рублей. В случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя у физического лица сохраняется обязанность предоставления налоговых деклараций и уплаты налогов за тот период, в котором он осуществлял свою деятельность в качестве предпринимателя. Во избежание негативных последствий отсутствия информации о доходах просим вас регулярно предоставлять отчетность в налоговые органы, а в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя предоставлять налоговые декларации в налоговые органы за тот период, в котором осуществлялась деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если заявление о снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя подано в инспекцию Федеральной налоговой службы в 2013 году, а налоговым органам внесена запись в Единый государственный реестр ИП о снятии с учета в 2014, необходимо также сдать декларацию за 2014 год для правильного начисления страховых взносов пенсионным фондам. Наталья Пирс, Артем Кузьмин, События и люди.